నమస్కారం కుండబద్దల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావుని ఈ వీడియోలో నేను మీతో మాట్లాడబోయే అంశం జగన్ ప్రభుత్వంలో ఇసుక ఎప్పటికీ దొరకదా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఏర్పడి ఐదు నెలల పూర్తి కావస్తుంటే ఇసుక కొరత తీవ్రం అయిపోయి రాష్ట్రంలో వేలాది మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులు మృతి లేకుండా పోయి అలాగే అనేక చోట్ల పనులు లేకుండా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్న పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రంలో మధ్యతరగతి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అతి చిన్న వర్గాల వరకు కూడా ఇల్లు కట్టుకోవాలన్నా ఏదన్నా చిన్న నిర్మాణం చేసుకోవాలన్నా ఆఖరికి ఒక చిన్న లెటర్ని కట్టుకోవాలన్నా కూడా ఇసుక బంగారం లాగా మారిపోయిన పరిస్థితి ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో వేధిస్తూ ఉంటే ఈ సమస్యపై ఐదు నెలలుగా ప్రభుత్వం మాట్లాడుతూనే ఉన్నప్పటికీ ఇదిగో అదిగో అంటూ ఇసుక కొరత మాత్రం కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది దాదాపు ఐదు నెలలు గడిచిపోయి దాదాపు సెప్టెంబర్ ఐదో తారీఖు నాటికే ప్రభుత్వం ఇసుక కొత్త విధానం ప్రకటించినప్పటికి కూడా ఇప్పటికి కూడా ఇసుక కొరత ఏమాత్రం తీరకపోవడం అలాగే బ్లాక్లో మాత్రం ఇసుక ఎప్పుడూ దొరుకుతూనే ఉండడం దాదాపు ఒక టిప్పర్ని యాభై వేల వరకు కొనుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఒక ట్రాక్టర్ ట్రక్ ఇసుక పదివేల వరకు పెట్టవలసిన పరిస్థితుల్లో మరి ఇసుక ఈ ఈ ప్రభుత్వంలో ఎప్పటికీ దొరకదా అది ఎప్పటికీ మరి దొరకని వస్తువుగానే మిగిలిపోతుందా బ్లాక్ మార్కెట్లో కొనుక్కోవాల్సిన పరిస్థితేనా మరి ఈ పరిస్థితుల్లో ఒక పక్క భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక పక్క తెలుగుదేశం పార్టీ మరో పక్క జనసేన పార్టీలు ఇసుక సమస్యపై నిరంతరం పోరాడుతూ నిరంతర ప్రకటనలు చేస్తూ జనసేన పార్టీ విశాఖలో లాంగ్ మార్చి తలపెట్టగా భారతీయ జనతా పార్టీ కన్నా లక్ష్మణ నిరంతరం ఇసుకపై ఈ ప్రభుత్వంపై సెటైర్లు వేస్తూనే ఉన్నారు మరి ఈ పరిస్థితుల్లో అసలు ఇసుక కొరత అనేది మన రాష్ట్రంలో నిజంగా ఉందా లేక కృత్రిమమైనటువంటి కొరత మరి గతంలో ప్రతిపక్షంలో ఉండగా ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు అందరూ కూడా మరి గత ప్రభుత్వాన్ని ఇసుక మాఫియాని పెంచి పోషిస్తుందని ఎమ్మెల్యేలే ఇసుకని అమ్ముకొని కోట్లు సంపాదిస్తున్నారని ఇసుక మాఫియా మూలంగా భయంకరమైనటువంటి మరి బ్లాక్ వ్యాపారం జరుగుతుందని చెప్పి నిరంతరం మరి ఆరోపణలు చేసి గొడవ చేసినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే ఇసుక ఇబ్బడి ముబ్బడిగా చాలా తక్కువ ధరకు దొరుకుతుంది అని చెప్పి ప్రకటనలు చేసి రాగానే ఇసుక సప్లైని పూర్తిగా ఆపివేసి మరి గతంలో జరిగినటువంటి అవినీతిని మేము వెలికి తీస్తామని చెప్పి ముందుగా ఈ ప్రభుత్వం ఇసుకను కావాలని ఆపివేసి కొరత సృష్టించడం మనందరికీ తెలిసిందే మరి ఇసుకను గతంలో జరిగినటువంటి అవినీతి కానీ మాఫియా కానీ ఏదైనా ఉంటే దానిపై విచారణ జరపడానికి రాష్ట్రంలో ప్రజలకు ఇసుకని అందకుండా ఆపివేయటానికి సంబంధం ఏమిటి ఈ ప్రశ్నకి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం దగ్గర సమాధానం లేదు అయినప్పటికీ కూడా మరి మరో పది రోజుల్లోనో పదిహేను రోజుల్లోనో కొత్త విధానం ప్రకటిస్తారు పది పదిహేను రోజులు ఓపిక పట్టవచ్చు అని చెప్పి ఎదురు చూసిన ప్రజలకు నెలల తరబడి ఇసుకపై ఎటువంటి విధానం ప్రకటించకుండా మరి తర్జన భర్జనలు పడి చివరకు సెప్టెంబర్ ఐదో తారీఖున కొత్త విధానం ప్రకటించి ఆన్లైన్లో ఇసుక బుక్ బుక్ చేసుకోవచ్చు అలా బుక్ చేసుకున్న తర్వాత లారీ మీ ఇంటికి వస్తుంది అన్నట్టుగా మరి అరటి పండు ఒలిచి నోట్లో పెట్టిన చందంగా ఇసుక దొరుకుతుందన్న పద్ధతిలో ప్రభుత్వం కబుర్లు చెప్పినప్పటికి కూడా మరి ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవడానికి సైట్ను ఓపెన్ చేసి బుక్ చేయడానికి ప్రారంభించిన వెంటనే నో స్టాక్ మరి కనిపించటం మరి ఇటువంటి పరిస్థితి ఏమిటని చెప్పి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతిరోజు పత్రికల్లో వార్తలు మరి ప్రజల ఆందోళన చెందటం కూడా చూసిన తర్వాత కూడా మరి ప్రభుత్వం దగ్గర ఎటువంటి చర్య లేదు మరో పక్కన చూస్తే ప్రభుత్వం గుర్తించినటువంటి ఇసుక రీచ్లు ఆ రీచ్లకు సమీపంలో ఏర్పరిచినటువంటి స్టాక్ పాయింట్ల ద్వారా మరి ఇసుక సప్లై అవుతుంది అని చెప్పినప్పటికి కూడా రీచ్ల నుంచి స్టాక్ పాయింట్లకు వస్తున్న వాహనాలు దారి మళ్ళీ వేరే వైపుకు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ వ్యవహారం అంతా కూడా మరి ఆ అధికారుల చేతిలో ఎంత మాత్రమూ లేకుండా పోయి స్థానిక వైసీపీ నాయకుల పెత్తనాల కిందనే ఆ వాహనాలు ఎటు వెళుతున్నది ప్రజలంతా ప్రతిరోజు చూస్తూనే ఉన్నారు ప్రతిరోజు రాత్రి మరి అటు వైజాగ్ ప్రాంతం నుంచి ఒరిస్సాకు కానీ మరి ఇటు కృష్ణా జిల్లా నుంచి హైదరాబాద్కు కానీ మరి దక్షిణ కోస్తా నుంచి బెంగళూరుకు కానీ నైట్ పూట అనేక టిప్పర్లు లారీలు ఇసుక వెళ్ళిపోతూనే ఉంది మరి వాటిని పట్టుకోవడానికి వీలు కాని పరిస్థితుల్లో స్థానిక వైసీపీ నాయకులు మరి వాటిపై పెత్తనాలు చెలాయించి వాళ్ళు వాటిని విడిపిస్తూ ఉన్నారని చెప్పి అనేవి నిత్యం అందుతున్న వార్తలు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మన రాష్ట్రంలో రోజుకు దాదాపు లక్ష యాభై వేల టన్నుల మరి ఇసుక అవసరం ఉండగా పదిహేను నుంచి ఇరవై వేల టన్నులు మాత్రమే ప్రతిరోజు దొరుకుతుంది అంటే మరి మిగతా ఇసుక లేదా లేకపోతే మరి బ్లాక్ మార్కెట్లోకి వెళుతుందా ఇది పూర్తిగా చూస్తే మరో పక్క ఇసుక అంతా ఎటువైపు వెళుతుంది అనేది ప్రజల కళ్ళ ముందే జరుగుతూ ఉంది 
మరి ఇవి జరుగుతూ ఉన్న ఇసుక అంతా మరి కేవలం కొరత మూలంగానే మరి దొరకటం లేదని చెప్పే వైసీపీ నాయకుల మాటలని నమ్మటం ఎలా ఇది పూర్తిగా వైసీపీ నాయకుల జేబుల్లోకి ఇసుక వెళ్ళిపోతుంది దీనికి సంబంధించినటువంటి మాఫియా పూర్తిగా వైసీపీ నాయకుల చేతుల్లోనే నడుస్తూ ఉందనేది మరి తెలిసిన తర్వాత ఇక నిరాశతో భవన నిర్మాణ కార్మికులు సైతం అనేక ధర్నాలు చేసి రాజకీయ పార్టీలు అనేక సార్లు ఆందోళన చేసినప్పటికి కూడా మరి మొన్న విజయవాడలో జరిగినటువంటి ధర్నాలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కార్మికులంతా పాల్గొన్నటువంటి పరిస్థితి మరి ఇసుక కొరత మూలంగా భవన నిర్మాణం చుట్టూ అల్లుకొని ఉన్నటువంటి అనేక శాఖల పనులు కూడా ఆగిపోయి మరి కార్మికులు పనులు లేక పస్తులుండి మరి అప్పులు దొరక్క మరి ఇసుక ఎప్పటికీ దొరకదు అనేటువంటి ఒక నిరాశ ఏర్పడినటువంటి పరిస్థితుల్లో మాస్ హిస్టీరియా ఏర్పడి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఈరోజు రాష్ట్రంలో నెలకొని ఉన్నాయి మరి దీనిపై ఇంతవరకు ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నుంచి ఎందుకు కొరత ఏర్పడింది మరి ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న ఆందోళన రాజకీయ పరమైందా లేక నిజమైందా మరి ఇసుక అంతా ఏమైపోతుంది అనేదానికి ఈ రోజున మంత్రుల దగ్గర నుంచి కూడా నిర్లక్ష్య పూర్తమైన సమాధానాలు వస్తున్నాయి తప్ప వాళ్ళు సమీక్ష చేసి వాస్తవాలను కనుక్కోవడానికి ఎంత మాత్రం ముందుకు వెళ్ళటం లేదు అంటే ఖచ్చితంగా ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళకి పూర్తిగా తెలుసు ముఖ్యంగా పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఈ ఈ సీజన్లో ప్రతి ఏటా పనులు ఉండవు అందువల్ల కార్మికులు పనులు లేకపోవడం అనేది చాలా సహజం అటువంటి వారికి ప్రభుత్వం చేసే సహాయం అంటూ ఏమీ ఉండదు ప్రస్తుతం వరదల మూలంగా ఇసుక లేదు అని చెప్తున్న పరిస్థితుల్లో మరి దాదాపు మేలో అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి ఈ ఈ ప్రస్తుత ప్రభుత్వం మరి వరదలు వచ్చేంత వరకు కూడా ఇసుకపై విధానం నిర్ణయించకుండా మరి జరుగుతున్న రవాణాన్ని మరి ఆపివేయడం ఇవన్నీ చేస్తే కావాలని ఖచ్చితంగా ఇసుకలో తమ నాయకులు తమ పార్టీ వర్గాల వాళ్ళు తమ అనుయాయులు ఎలా లబ్ధి పొందాలి ఏ విధంగా దానిలో దోచుకోవాలనే ఆలోచనల కోసమే దీన్ని ఆపిపెట్టి చివరకు పూర్తిగా వాళ్ళ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ రోజున ఎవరూ కూడా మరి దీన్ని వేలెత్తి చూపలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో పట్టుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లోనే ఇసుక మాఫియా నడుస్తూ ఉంది ఇదంతా పారదర్శకంగా చేస్తున్నాం ఆన్లైన్లో పెట్టేశాం మీరు ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకుంటే ఇసుక వస్తుందని చెప్పి మరి ఆన్లైన్లో మరి సైట్ ఓపెన్ అయిన ఐదు నిమిషాల లోపే నో స్టాక్ రావడం ఏమిటి అంటే వరదల మూలంగా ఇసుక లేదు అలాగే మేము దగ్గరలో ఉన్న వాగులు వంకల్లో ఇసుక తవ్వుకోవడానికి ఆ స్థానిక గ్రామాల్లోని వాళ్ళకి అనుమతులు ఇచ్చామని చెప్తున్నారు అందులో ప్రైవేటు రైతుల యొక్క పొలాల్లో మేము ఇసుక క్యూబిక్ మీటర్కి వంద రూపాయలు చెల్లిస్తామన్న రైతులు ఒప్పుకోవడం లేదు అంటున్నారు మరి రైతులు అంతో ఎంతో సాగు చేసుకుంటున్నటువంటి భూముల్లో ఎక్కడో చోట ఇసుక మీటర్లు ఉంటే వీళ్ళు ఎక్కడ తవ్వేస్తే మరి రైతుల పరిస్థితి ఏమిటి ఇదేమీ ఆలోచించకుండా రైతులు అనుమతి ఇచ్చటం లేదని ఒక నిర్లక్ష్య పూర్తమైన సమాధానం అలాగే మరి వరదలు వస్తున్నాయని చెప్పి నదుల్లో ఇసుక రీచ్లు మునిగిపోయాయని చెప్పి మరి చెప్తూ ఉంటే మరి ఎప్పటికీ ఎప్పటికీ ఈ పరిస్థితి చక్కబడుతుంది మరి ఒకవేళ రేపు నవంబర్ తర్వాత వరదలు తగ్గిపోయి ఇసుక దొరుకుతుందా అంటే మరి వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలించక ఏదైనా తుఫాన్లు గట్రా వస్తే మళ్ళీ అప్పుడు కూడా నదులకి మరి ప్రవాహాలు వచ్చే పరిస్థితులు ఉంటే మరి ఈ ప్రభుత్వంలో ఇసుక ఎప్పటికీ దొరకదు అంటే ప్రభుత్వానికి చెప్పడానికి సాకులు కంటిన్యూగా దొరుకుతూనే ఉంటాయి సీజన్ల పేరుతోనూ వరదల పేరుతోనూ మరి అలాగే భవన నిర్మాణాలు పెరిగిపోయాయి అన్న పరిస్థితులతోనూ ఇలా సాకులు చెప్తూనే ఉంటారు తప్ప మరి అలాగని ఇసుక లేదా నిజంగా ఇసుక లేదనే పరిస్థితిని రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఎవరు కూడా నమ్మే పరిస్థితి లేదు వాళ్ళ కళ్ళ ముందే అనేక లారీలు టిప్పర్లు ఇసుకని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నాయో వాళ్ళు చూస్తూనే ఉన్నారు అయితే దీనిపై మరి చర్యలు తీసుకునేది ఎవరు ఒకవేళ ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా వెళ్ళి ఫిర్యాదులు చేసినప్పటికి కూడా మరి అధికారులు ఫిర్యాదులు స్వీకరించడానికి వైసీపీ నాయకులు అడ్డుపడే పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఈ ఇసుక మాఫియాకు సంబంధించి వైసీపీ నాయకులకు కూడా మరి దీన్ని సప్లై చేస్తున్నటువంటి మాఫియా లీడర్లు వాళ్ళకు కావాల్సిన కప్పాలు కడతారు కనుక ఇది ఎక్కడా బయటికి రానే రాదు ఇది అధికార పూర్వకంగా మరి అఫ్షియల్గా జరుగుతున్నటువంటి ఒక భయంకరమైనటువంటి దంద ఇసుకలో ఇంత డబ్బు సంపాదించవచ్చు అనేది మరి ఈ ఈ ప్రస్తుత ప్రభుత్వం కనిపెట్టినటువంటి ఒక గొప్ప అంశమే కాకుండా మరి గతంలో వీళ్ళు మరి గత ప్రభుత్వంపై ఆరోపణలు చేసి గొడవ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ అంచనాలకు తగ్గట్టుగా ఈ రోజున మరి వాళ్ళు ఎంత సంపాదిస్తున్నారో అదంతా గత ప్రభుత్వం సంపాదిస్తుందన్న దుగ్ధతోనే ఆ రోజున గొడవ చేసి ఉంటారని కొంతమంది పరిశీలకులు వ్యాఖ్యానిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇక దాదాపుగా ఈ ప్రభుత్వంలో ఇసుక ఎప్పటికీ ఇదే విధానాలు నడుస్తుంది ఇదే రేట్ అమ్ముతుంది దీనికి సిద్ధపడిన వాళ్లే నిర్మాణాలు చేసుకోవాలి ముఖ్యంగా ఒక ఇసుక మూలంగా ఇటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడి రియల్ ఎస్టేట్ రంగం దెబ్బతినిపోయి భవన నిర్మాణాలు దెబ్
అట్లాగే మరి కార్మికులు కూడా ఆకలి చావలు చచ్చే పరిస్థితులకి ఈ ప్రభుత్వం ఇసుక కొరతని కారణంగా తయారు చేసింది అంటే ఇంతకంటే దారుణమైన విషయం మరొకటి ఉండదు ఇదే ఈరోజు కొండబద్ధం